ಮೇಲಿ ನಡುವೆ ತನಿತ್ತುವನ ವಾಸಮಾಯಿರುಕೀರ ಉಮರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮಾನ ಮಂದಯಾಗಿಯ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಳು ಉಮರಿ ನಾಳೂ ನಮಗೆ ನಲ್ಲ ನಾಳಾ ಇರು ಎನ್ನಾಳು ನಮಗೆ ನಲ್ಲ ನಾಳಾ ಇರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮೋರು ಕೂಡ ಕಡಂದ ವಾರ ಸೊನ್ನಾರ ಕರ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡುಗಿರ ಭಯ ಇರುಕುಮಾನ ಎನ್ನಾಳು ನನ್ನಾಳಾ ಇರು ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಡೇಸ್ ಕತ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡುಗಿರ ಭಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇರುಕುಮಾನ ನಮ್ಮ ವೇದತ್ತಲ್ಲ ವಾಸಿತ ಉಭಾಗಮ ದ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇನ್ನಾಲಿಲ್ ಇರುಕಿರದು ಪೋಲ ನಮ್ಮೈ ಅವರ್ ಉಯಿರೋಡೆ ಕಾಪದರ್ಕೂ ಎನ್ನಾಲು ನಂದ್ರಾ ಇರುಕಿರದರ್ಕೂ ಎನ್ನಾಲು ನಂದ್ರಾ ಇರುಪದರ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನಾಳಾ ಇರುಪದರ್ಕೂ ನಮ್ಮೂಡಿಯ ದೇವನಾಗಿಯ ಕರ್ತರ್ಕ ಭಯಂದು ಅದು ಒಂದಾಂಗ ಎಲ್ಲಾ ನಾಳು ನಮಗೆ ನಲ್ಲ ನಾಳಾ ಇರುಪದರ್ಕ ನಮ್ಮೂಡಿಯ ದೇವನಾಗಿ ಕರ್ತರ್ಕ ಭಯಂದು ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಲೆಗಳಿನ ಬಡಿ ಏಯಂ ಸೈಯ ಕರ್ತರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟಾ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಲೆಗಳಿನ ಬಡಿಯಂ ಸೈಯ ಕರ್ತರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಟಾ ಎದಕ್ಕಾಗ ಇಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆದ ನನ್ಮೆ ಉಂಟಾಗ ವೇಂಡಮ್ ಎಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ವೇಂಡಮ್ ಎಂದಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಣ್ಣ ವೇಂಡಮ್ ಎಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ವೇಂಡಮ್ ಎಂದಲ್ಲ ನಾಮ್ ನಂದಾಯಿರುಕುಂ ಬಡಿಕೆ ನಾಮ್ ನಂದಾಯಿರುಕುಂ ಬಡಿಕೆ ಇಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ತಂದಿರುತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡಿಗಿರ ಭಯಂ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರು ಕತ್ತರ್ ಕಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿರುವಾರು ಕೊಡಲ ಉರಿವಿ ಮಾಲೆಯ ಪೊಟ್ಟಿರುವಾರು ಕೈಯ ಒಡಚಿರುವಾರು ಕಾಲ ಒಡಚಿರುವಾರು ಅಂದ ಭಯಮಲ್ಲ ದೇವನ್ ಪೆರಿಯವರ್ ವಾನತೆಯಂ ಭೂಮಿಯ ಉಂಟಾಕಿ ಅಂಡ ಸರಾಸರಗಳೇ ಪಡೆಯುತ್ತವರು ಎನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತವರ ದೇವ ಎನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತವರು ದೇವ ಅವರು ಎನ್ನ ನೇಸಿಕ್ರ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತುಕಳಾಗ ಅವರು ಎನಕಾಗ ಮರಿತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಕ್ರ ಎನಕ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತಿರ್ಕ್ರ ಅವರು ಏದೋ ಸೊಲ್ರ ಇದ ಚೈಪ ಚೆಯ್ಯಾದಪ್ಪ ಅಂಗ್ರಾರು ಎನ್ನ ನೇಸಿಕ್ರ ಅವರು ಇದ ಚೆಯ್ಯದ ಚೆಯ್ಯದ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾಲ್ ಏನು ನನ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನು ಸೊಲ್ಲ ಪೋರಾರ ಎಂಗ ಅಪ್ಪ ಎನಕ ಒಂದು ಸೊನ್ನಾಂಗನ್ನ ಎನಕಾಗ ತಾನು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಪಾಂಗ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಇರ್ಕೋಣ ಏ ಅವಂಗ ಅಮ್ಮ ಪಡಿ ಪಡಿ ಪಡಿನ ಕತ್ತರಾಂಗ ನೀಂಗ ನಲ್ಲ ಪಡಿಕೋಣ ನೀಂಗ ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಎಡ್ಕೋಣ ನೀಂಗ ನಲ್ಲ ವೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೋಣ ಒಂಗೆ ಎದುರುಗಾಲ ನಲ್ಲ ಅಮೆಯೋಣ ಅದನ್ನ ಪಡಿ ಪಡಿ ಪಡಿನ ಕತ್ತರಾಂಗ ಏ ಅದ ಸೊಲ್ರಾಂಗ ಅವಂಗ ಅವ ಆಂಡವ್ರು ಏನ್ ಸೊಲ್ರಾರು ನೀ ಬೇರೆ ದೇವತ ಒಣಂಗ ಬೇಡ ರೂಪಗಳ ಒಣಂಗ ಬೇಡ ಎನ್ನ ಒಣಂಗ ಹೋಗಿ ನಾಳ ಪರಸೋತ್ತಮ ಸರಿ ಉಂಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ ಗನಂ ಬಣ್ಣ ಯಾರಿಗಾಗ ಸೊಲ್ರಾರು ಎನ್ನೊಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕಂ ಬಡಿಕಿ ಎನ್ನೊಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕಂ ಬಡಿ ಏನು ಆತ್ಮ ವಾಳ್ವದು ಬಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲ ಆವಚ್ಚಿನ ವಾಳ್ದು ಸುಖಮಾ ಇರುಪದಕ್ಕಾಗ ಸೊಲ್ರಾರು ಏನೋ ಭಾರ ಪಡ್ತಾರಕ್ಕಾಗ ಸೊಲ್ರಾರ ಅವರು ತಿನ್ನು ಕೊಳುಕಿರೋದಕ್ಕಾಗ ಸೊಲ್ರಾರ ಇದಕ್ಕಾಗ ಸೊಲ್ರಾರು ಎನಕ್ಕಾಗ ಎನ್ನೊಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ಪದಕ್ಕೆ ವಾಳ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಗಿಳ್ದು ಕಳಿಗೂರು ಅಪ್ಪ ಮಾವಿಂಗ ಅನ್ನಮ್ಮನ್ನು ಒನ್ನೊಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ನೀಡಿತಿರ್ಕು 
அப்பா அம்மா கனம் பண்ண எப்படிங்க என் வாழ்க்கையை நீடிக்கும் அதில் என்ன இருக்குது ஆண்டவர் அப்பா அம்மா கனம் பண்ணோன்னு என் வாழ்க்கையை நீடிக்க வச்சுருவாரா பிரியமானவர்களை உளவியல் ரீதியாக வந்து சொல்லுகிறேன் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற உங்கள் பெற்றோர் உங்கள் நிமித்தமாக சந்தோஷப்பட்டால் உங்களுக்கு அது நல்லது உங்களை வளர்த்து ஆளாக்கினவர்கள் உங்கள் நிமித்தமாய் வேதனைப்பட்டால் இது ஆணுடைய பெற்றோரானாலும் சரி பெண்ணுடைய பெற்றோரானாலும் சரி உங்களுக்காக உங்கள் பெற்றோர் வேதனைப்பட்டால் அது உங்களுக்கு சாபம் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னா உங்கள் பெற்றோர்களை மனதார வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களை பெற்றெடுத்த பாக்கியத்தை அவங்க அனுபவிக்கணும் என் மகன் என் மகா என் மருமகா என் மருமக என்றெல்லாம் நினைத்து நினைத்து இப்படி ஆண்டவர்கள் நன்மை செய்தாரே அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பீர் அதான் ரகசியம் உங்களுக்காக தான் சொல்லி இருக்கு அப்பா அம்மாவுக்காக அது சொல்லலை நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னா அப்போ வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளைகள் கற்பனைகள் எல்லாம் எனக்கு என்று எடுங்க பேய்த்தனத்தை அடுத்த உபதேசம்னு பைபிளில் இருக்கு சில உபதேசத்துக்கு பேர் கடைசி நாட்களில் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் வருமா என்ன பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசத்தில் ஒரு பெரிய பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் புதிய ஏற்பாட்டில் நியாயப்பிரமாணம்லாம் கிடையாது நம்ம நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல அதெல்லாம் நமக்கு நம்ம எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் கிருப பெருகும் பாவம் செஞ்சால் தான் கிருப பெருகும் அட பாவி சைத்தம் பைபிளில் போட்டிருக்கான் பாவம் செஞ்சால் கிருப பெருகுமா அதனால் என்ன செய்யணுமா பாவம் செய்யணும் பயப்படாதீங்க பாவம் செய்ய பாவம் செய்யட்டே கருவை பெருகிட்டே இருக்கும் இன்னும் அநியாயமான பேய்த்தனத்துக்கு எடுத்த உபதேசம் தெரியுமா எளிதிருக்க வாய்ப்பில்லை பாவம் செய்யும் போது பாவம் பெருகினால் கருவை பெருகும் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க காமன் சென்ஸு ஜொரோன்னு போகிறோம் டாக்டர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பேரசெட்டமால் கொடுக்குறாரு ஜொரம் அதிகமாக இருக்குது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்ஜி பேரசெட்டு மாதிரி போட்டுக்கோங்கிறார் ஜுரம் குறைய மாட்டேங்க ரெண்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடுங்க தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க அப்படிங்க இல்லைன்னா ஐஎம் ஊசி போடணும் இன்ட்ராமஸ்குலர் கையில் ஊசி போடணும் ஒரு பேரசெட்டு மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் அது கூட வேலைக்காகலை ஐவி போடுவோம் ஜுரம் அதிகமானா பிரியமானவில் அவங்களை சுகமாக்குகிற கிருபையை அதிகமாக்குறாங்க அந்த மருந்து அதிகமாக்குறாங்க இந்த மருந்து அதிகமாக்குறாங்க எவ்வளவு ஜோரம் கொடுமையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்று அட்மிட் பண்ணியாவது நான் சோமாக்கிடுறேன் ஐசியூவில் வச்சாவது நான் சோமாக்கிடுறேன் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொல்கிறார் பாவம் பெருகு நான் கவலைப்படாத ஒன்று விடுவிக்கிற கிருபை பெருகும் அதை தொடர்ந்து பவுல் எழுதுகிறாரு அப்படியானால் பாவம் செய்யலாமா செய்யக்கூடாது பாவம் பெருகினால் கிருபை பெருகும் என்பதற்காக எந்த முட்டாளாவது எனக்கு வந்து ஹையர் டோஸை என் ஐசியூவில் வைக்கணும் அதுக்காக ஜுரம் அதிகமாகட்டும்னு சொல்லுவேண்ணா இப்படி எளிம்பு இருக்குதுங்க கூட்டங்கள் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இது ஆன்லைனில் போயிட்டுருக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் நியாயப்பரமானம் இல்லை நியாயப்பரமானம் இல்லை என்று சொல்லியுள்ளெல்லாம் அவங்க எடுக்கிற வாக்கு திட்டங்கள் எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஒரு சாதாரண எளிமையான ஒரு எண்ணங்க ஏசு ஏன் உலகத்துக்கு வந்தார் நியாயப்பிரமாணத்தை ஒழிக்க வந்தாரா நிறைவேற்ற வந்தார் எனக்கு எதற்காக ஆண்டவர் கிருபை தருகிறார் நியாயப்பிரமாணத்தை ஒழித்து பாவத்தில் வாழ்வதற்காக கிருபை தருகிறாரா நியாயப்பிரமாணத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தினால நிறைவேற்றக்கூடாது இருந்ததை நிறைவேற்றுவதற்காக எனக்கு கிருபை தர்றார் இதுக்கு ஒரு தரால் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ண முடியல அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை வீட்டில் மனைவி வச்சு பிரச்சனை வேலை வாய்ப்பு வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறாங்க ஏதோ பணம் அனுப்பலாம் இல்லைன்னா கொண்டு போய் ஒரு ஹோம் ஃபார் தி ஏஜில் தூக்கி போட்டு வரலாம் பணம் கொழுப்பு அதிகமாக இருந்தால் நல்ல பெரிய இடமா வைக்கலாம் பணம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு அனாத இல்லத்தில் சேர்க்கலாம் அவ்வளோதானே முடியாது இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலையில் அப்படிலாம் உட்காந்து அந்த கிளறுக்குள்ளே எதுக்கு வாழ முடியாது எங்களுக்கு எங்கள் வாழ்க்கை இருக்குது எங்கள் குடும்பம் இருக்குது பெற்றோரை கவனிக்க முடியாது 
அப்படிப்பட்ட ஒருவனுக்கு கத்தர் கிருபை தருகிறார் எதற்காக கிருபை தருகிறார் இந்த கால சூழ்நிலையிலையும் தன் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ண கிருபை தருகிறார் அதுக்குதான் கிருபை தருகிறார் பிரமாணத்தை ஒழிப்பதற்காக இல்லை பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக கிருபை பெற்றவர்களே வாழ்க கிருபை பெருக 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 நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செய்கிறோம் அவபக்தியை நீக்கிறோம் லௌகிய இச்சைகளை நீக்கிறோம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களை உலகத்தில் ஜீவனம் பண்ணுறோம் கத்தோடைய வருகைக்காக காத்திருக்கோம் இதுக்கு தான் கிருபங்க தேவன் விரும்புகிறது போல் நம்ம வாழ வைப்பதற்கு பேர் தான் கிருபை அந்த அழகுக்காக தான் நம்ம கிருபை கிடைக்கும் இதில் வேறு துணிஞ்சு சொல்கிறாங்க பாருங்க பாவம் செஞ்சால் கிருபை பெருகுமா பைபிளில் போட்டிருக்கான் அது வரைக்கும் அப்படியே பிசாசு வாசிக்க வச்சுது அது கீழே வாசிக்க வைக்காமல் போயிடுச்சு பிரியமானவர் எல்லா பிரமாணங்களும் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு செரிமோனியல் லாஸ் பண்டிகைகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நமக்கு நிறைவேறி இருக்குது அந்த பஸ்கா நம்ம வாழ்க்கையில் வேணும் அந்த பெந்தை கோஷ்டி நம்ம வாழ்க்கையில் வேணும் அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறி இருக்கு மாரல் லாஸ் சன்மார்க்க விதிகள் எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தும் இன்னொரு பகுதி ஹைஜீனிக்கில் சுகாதாரத்தின் அடிப்படையில் உள்ளது இதை சாப்பிடு இதை சாப்பிடாத இப்படி இந்த நாட்களில் நீ இப்படி கவனமாயிரு இதெல்லாம் ஹைஜீனிக் கிளாஸ் மூன்றாக அதை பிரிக்கலாம் மூன்றுமே நமக்கு தேவையானது செரிமோனியல் லாஸ் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நமக்கு நிறைவேற வேண்டும் மாரல் லாஸ் சன்மார்க்க ரீதியாக நம்ம அப்பா அம்மா கனம் பண்ணி கொலை செய்யாது இருப்பாயாக இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது பிரியமானவர்களே ஹைஜீனிக்லா அந்த ஹைஜீனிக்லாவும் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது நம்ம கால் கால சூழ்நிலைக்கு தக்க அந்த ஹைஜீனை நம்ம அடிக்கடி கையை கழுவும் பைபிளை போட்டிருக்கு நம்ம கழுவாமல் இருந்தோம் ஒரு சின்ன கொரோனாவை கருத்தில் அனுப்புனார் எல்லாம் விழுந்து விழுந்து கையை கழுவ ஆரம்பிச்சிட்டு அவ்வளோ தானே அவர் சொன்னது தானே அடிக்கடி உங்கள் கைகளையும் கால்களையும் கழுவுங்க வெளியே போய்ட்டு வந்தால் கை கழுவுங்க இது யூதருடைய வழக்கம் ஓ இயேசுவின் சீடர்கள்லாம் கழுவலை பரிசெல்லாம் குற்றப்படுத்துகிறாங்க இயேசுவின் சீடர்கள்லாம் கழுவலை அதை கேட்குறியே இயேசு கழுவுனாரா கழுவலையா இயேசுவும் கழுவாமல் இருந்தால் இயேசுவை குற்றப்படுத்தியிருப்பாங்கல்ல இயேசு உள்ளே வந்தோன்னா கையை கழுவுறாரு இந்த சீடர்கள் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இயேசு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கலை இயேசு கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் இயேசுவை குற்றப்படுத்தி இருப்பார்கள் இயேசு ரொம்ப வந்தோன்னா கை கழுவுறார் சீடர்கள் கழுவா மாட்டாங்க என்ன அவங்க சீடர்கள் கை கழுவலையே அடிக்கடி கையை கழுவுன்னு சொன்னது யார் அன்ற தானே சொன்னார் உனக்கு ஒரு தொற்று இருக்கும்போது உன் முகத்தை ஒரு துணியினால் மூடிக்கொள் பைபிளில் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் மாஸ்க்கு மாஸ்க்கு மாஸ்க்குங்கிற மாதிரி ஒரு துணியினால் உன் முகத்தை மூடிக்கொள்னு பைபிளில் இருக்குது மூடிக்கிட்டு தீட்டு தீட்டு தீட்டுன்னு சொல் இந்த காலத்துக்கு மூணு நாள் விலகிரு இதுக்கு பத்து நாள் விலகிரு இதுக்கு சுகமாக்க மட்டும் ஊருக்கு வெளியேறு பிரியமானவர்களே அந்த விலகி இருத்தல் பைபிளில் இருக்குல்ல நமக்காக தானே கொரோனா தொற்று மாத்திரமல்ல வேறு தொற்று உங்களுக்கு வராமல் இருக்கணும்னா கவனமாக இருங்க அப்போ ஹைஜீனிக்கில் எதுவும் தப்பு கிடையாது எல்லாம் நமக்கு நல்லது அப்போ பைபிளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க சொல்கிறாங்க அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எண்ணி பார்த்து பிரியமானவர்களே ரிலீஜியஸ் லா செரிமோனியல் லா மாரல் லா ஹைஜீனிக் லா என்று பிரிக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே நான் பின்பற்றக்கூடியது அந்த பிரமாணங்களுக்கு நீங்கள் பயந்துருங்க அதை கேர்ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க கடந்த வாரம் ஐந்து ஆசீர்வாதங்களை நம்ம கவனித்தோம் கொஞ்சம் குயிக்காக நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கர்த்தருக்கு பயந்து நம்ம நடக்கும்போது அவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற அவருடைய நன்மைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுவர்களுக்காக அவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற அவருடைய நன்மைகள் முதல் நன்மை என்ன சொல்லுங்க நல்ல சத்தமாக சொல்லுங்களேன் தெளிவா ஞானம் கிடைக்கும் 
ஞானம் கிடைக்கும் நேற்று கூட நான் வேதம் வாசிக்கும் போது ஒரு வசனம் பார்த்தேன் நீதிமொழிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் நினைக்கிறேன் அதை கூட இதில் நீங்கள் சேர்த்து கொள்ளலாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தை போதிக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தை நமக்கு டீச் பண்ணுமா இந்த வசனத்தை கூட நீங்கள் குறிப்பெடுக்கிறவங்க சேர்த்து எழுதி வச்சுக்கோங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தை நமக்கு டீச் பண்ணுமா இந்த ஞானம் வரும்போது ஞானத்தோடு அவங்க தங்கச்சிமாரெலாம் கூட வருவாங்க யாரெல்லாம் ஞானத்தோடு கூட ஞானத்தை வேதத்தில் பெண்பாலாக சொல்லியிருக்கிறது ஞானத்தோடு கூட வருகிற அவங்க கூட்டாளி தங்கச்சிமார் அவங்கெல்லாம் யார் சொல்லுங்க அறிவு வரும் புத்தி வரும் விவேகம் வரும் நீதி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நியாயம் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிதானம் நிதானம் என்று சொன்னால் ஈக்விட் யாருக்கு என்ன செய்யணும் பிரியமான ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது ஈக்குவிட்டி யாருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அதாங்க வேதத்தில் ஏதோ பட்சபாதமற்றது இப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு பல் கொடுக்க போகிறாங்க பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு கொஞ்சம் ப்ளீடிங் வரும் டாக்டர் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் கொடுங்க அந்த ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஐஸ்கிரீம் கொடுங்கங்கிறாங்க வீட்டில் இன்னொரு பிள்ளைக்கு நல்ல சிவியர் கோல்டு அப்படியே குற்றால அருவி மாதிரி மூக்கிலேருந்து தண்ணி கொட்டிக்கிட்டு இருக்குது சிவியர் கோல்டு அந்த பிள்ளைக்கு ஐஸ்கிரீம் ஒத்துக்காது இப்போ பல் கொடுங்கிற பிள்ளைக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கலாமா கொடுக்கூடாதா கொடுத்தா இது கேட்கும் அது கொடுத்தா அதுக்கு கோல்டு கூட ஆயிரும் இப்போ ரொம்ப நல்லா ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒரே மாதிரி நடத்துவேங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பிள்ளைக்கும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்து இன்னொன்று மோசமாக்கிடுவாங்க இல்லை அவளுக்கு கோல்டு உனக்கு ஐஸ்கிரீம் தர மாட்டேன் உனக்கு ரத்தம் வடிஞ்சாலும் சரி வடியாட்டாலும் சரி வேணால் வெளியே ஒத்தனை கொடுக்குறேன் ஐஸ்கிரீம்லாம் வாங்கி தர மாட்டேன்பாங்க அது ஈக்குவாலிட்டி ஈக்விட்டினால் பிள்ளைங்கிட்ட பேசி புரிய வச்சு ஏம்மா அக்காவுக்கு இன்றைக்கி ஐஸ்கிரீம் தேவை உனக்கு நல்லா நான் பிறகு உன்னை நான் கூட்டு போய் பா பார்லர் கூட்டு போய் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஈக்குவிட்டி நீ இப்போ சூடாக ஏதாவது சாப்பிடுமா அதான் உனக்கு நல்லது அக்காவுக்கு இப்போ ஐஸ்கிரீம் வாங்கி நீ சூடாக எதுவும் குடிக்காத காஃபி டீலாம் இப்போ குடிக்காத இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு ப்ளீடிங் அதிகமாகிரும் சொல்லிக் கொடுக்க தெரியுமா அதாங்க ஈக்குவிட்டி இந்த நிதானம் எப்படி வரும் ஞானம் இருந்தால் வரும் யாருக்கு என்ன செய்யணும் யாருக்கு என்ன செய்யணும் இது யாருடைய ரோலு விரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்த நல்லவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது அப்படியே அவங்களோடு கூட பேச இடம் கொடுங்க ஒரு வாலிப பையனுக்கு திருமணமாக போகுது அந்த பையனுக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு திருமணத்துக்கு முன்னால் அவங்க அம்மா அன்பை அவர் வார்த்தை பேசிட்டு கேட்குறாங்க இனிமேல் நீலாம் என்ன நேசிக்க மாட்டா இந்த அன்பு குறைஞ்சி போய்டும் கல்யாணம் ஆகி மனைவி வந்த பிறகு அந்த அன்பு ஷேர் ஆகிடும் அப்போ அந்த பையன் தரம் இல்லைம்மா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன்று நேசிப்பேன் அது எப்படி நீ நேசிக்க முடியும் மனைவியை நேசிக்கணும் நீ மனைவிட்டு தான் அன்பர் நான் தகப்பு நீ தாங்கி விட்டு பிரிந்து மனைவியோடு தான் அன்பர் இல்லைம்மா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் அவங்கள நேசிப்பேன் சின்ன பையன் சொல்கிறான் எப்படிடா அப்படின் அந்த பையன் சொன்னால் அவங்க அம்மாட்ட நடந்தது அம்மா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களை அம்மாவாக நேசிப்பேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவளை மனைவியாக நேசிப்பேன் இந்த அன்பு வேறு அந்த அன்பு வேறு என் அன்பு ஷேர் ஆகாது யாரும் ஒருத்தர் கை தட்டுறாங்க எல்லோரும் தான் தட்டுங்களேன் ஈக்குவிட்டிக்கு இது உதாரணம் அந்த இருபத்தி அஞ்சு வயசு பையன் சொல்கிறான் அம்மா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன்று தாயாக நேசிப்பு அதில் எந்த மாற்றம் இருக்காது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவளை மனைவியாக நேசிப்பேன் அதிலேயும் குறை இருக்காது வாழ்க்கை யோசித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் ஞானம் ஞானத்தோடு வர வேண்டியது நம்ம கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் அந்த பயமே நமக்கு ஞானத்தை போதிக்குமா சரி ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் ஜீவனுக்கு ஏதுவானது அதான் ஜீவ ஊற்று கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் தான் ஜீவ ஊற்று ஜீவனுக்கு ஏதுவானது அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வளமான வாழ்வு கிடைக்கும் சொல்கிறவங்க நல்ல சத்தமாக போல சொல்லுங்கள் நான் பேசுகிற மாதிரி 
வளமான வாழ்வு கிடைக்கும் மூன்றாவது என்ன பார்த்தோம் நன்மை குறைவு படாது கோடி கோடியாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்ல மாட்டேன் கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சுட்டு ஜெயிலில் ஒரு கோடியில் போய் படுத்துட்டு நடக்கிறோம் பிரியமாரிலே கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சுட்டு ரேடு வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேஷம் மாதிரி லுங்கியை கட்டிட்டு ஊர் ஊராக பிச்சைக்கார மாதிரி அலையிறோம் தேவையாக இது எனக்கு ச பணம் வேணும் இதுக்குன்னா செலவழிக்க பணம் வேணும் மண்ணுக்குள்ளே புதச்சி வைக்க எனக்கு பணம் வேண்டாம் மண்ணுக்குள்ளே புதச்சி வைக்க எனக்கு பணம் வேண்டாம் செலவழிக்க பணம் வேணும் கத்தர் நல்லவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது நன்மை குறையப்படும் அவங்களுக்கு கோடி கோடியாக கிடைக்கணும்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஞானம் இல்லாதது ஆனால் நன்மை என்று சொல்லப்படுகிறது உங்களுக்கு குறையப்படாது நான்காவது என்ன பார்த்தோம் நம்ம சந்ததி பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அதுக்குள்ள காரணம் நான் கத்திற்கு பயந்து நடக்கிறத பார்த்தா என் பிள்ளைங்க கத்திற்கு பயந்து நடப்பாங்க என் பிள்ளைங்க கத்திற்கு பயந்து நடக்கிறத பார்த்தா அவங்க பிள்ளைங்க கத்திற்கு பயந்து நடப்பாங்க சந்ததி சந்ததியாக கத்திற்கு பயப்படுவோம் சந்ததி சந்ததியாக ஆசீர்வதிக்கப்படும் நான் கத்திற்கு பயந்ததுனாலே என் பிள்ளைங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுருவாங்க அது உண்மை தான் ஆனாலும் எப்படி அந்த ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்கு வருகிறது அவங்க கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தை கற்றுக்கொள்வார்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தை கற்றுக்கொள்வார்கள் சந்ததி சந்ததியாய் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் பெற்றோரை பார்க்குறாங்க இல்லையா பெற்றோருடைய வாழ்க்கையை பார்க்குறாங்க இல்லையா அதை பார்த்து படிப்பாங்க அதை பார்த்து படிப்பாங்க பிரியமானவர்களே கத்த கிறிஸ்தோத்திரம் ஐந்தாவது அவர் பிரிய நம் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா நம்ம பிள்ளைங்க நமக்கு அப் அப்பா அம்மா நம்ம பிள்ளைங்க நமக்கு பயந்து நம்ம சொன்னபடியெல்லாம் செய்கிறாங்க நம்மகிட்ட அன்பாக இருக்கிறாங்க நம்மளை கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்தா நமக்கு அன்பாக தானே இருக்கும் எல்லா பிள்ளைங்களையும் நேசிப்பான சில பிள்ளைகள் நிமித்தமாக நம்ம வேதனைப்படும் சில பிள்ளைகள் நிமித்தமாக நம்ம வேதனைப்படும் இவ்வளோ நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு செலவழிக்கிறேன் இவ்வளோ சொல்கிறேன் அவன் கேட்கவே மாட்டேக்கிறான் அவன் கேட்கவே நேசிப்பான் ஆனாலும் அந்த பிள்ளைய நினைக்கும் போது வேதனையாக இருக்கும் ஐயோ எப்படி பண்ணுறாளே ரத்த கண்ணீர் வடிக்க அப்படி யோசிக்கிறதே அந்த பிள்ளைகளுக்கு சாபமாக தான் முடியும் ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் மாத்திரம் அம்மா அப்பாவுடைய விருப்பத்தை அறிந்து அப்பா அம்மாவுக்கு பயந்து அப்பா அம்மா சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள் மேலே பெற்றோருக்கு எவ்வளவு பெரிய இருக்கும் என் பையன் என் பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க பெருமைப்படுவாங்க பெருமைப்படுவாங்க பிரியமானவர்களே அப்போ நம்ம கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானா அவருடைய பிரிய நம்மேல் இருக்கும் ஏசு சொல்லுவார் அவர் பிரியம் என் மேல் இருக்கிறபடியா அவருக்கு பிரியமானதை நான் செய்கிறபடியா அவர் என்னை தனியே விட மாட்டார் அவர் பேப்டிஸ் எடுக்கும்போது சொல்ல இவர் நேசகுமாரில் பிரியமாக இருக்கிறேன் எனக்கு பிடித்த வசனங்களில் ஒன்று அது ஆண்டவரே நேரில் பார்த்து சொல்லணும் ராபர்ட்டினுடைய நேசகுமாரன் ராபர்ட்டில் பிரியமாக இருக்கிறேன் அப்படி தேவன் ஏசுமையில் பிரியமாக இருந்தபடினால தான் அவர் சொல்கிறார் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என பிரியமானவர் இவருக்கு செவி கொடுங்க ராபர்டுடைய வாழ்க்கை பிரியமாக கத்திற்கு பிரியமாக இருக்குமானா ஆண்டர் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவார் ராபர்ட்டை நேசகுமாரன் அவள் பிரியமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் ராபர்ட்டுக்கு செவி கொடுங்க ராபர்ட் சொல்கிறத கேளுங்க என்னடா எல்லோரும் யாருமே இப்போலாம் சொல்ல மாட்டேக்காரு இந்த ஆள் போட்டு நம்மளை அறுக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க மாட்டேன் எல்லா சபையில் என்ன ஜாலியாக இருக்குது டான்ஸு ஆட்டம் பாட்டம் விசிலு அப்படியே புகை போட்டு என்ன ஜாலியாக இருக்குது இங்கே உட்காந்து அரு அருந்து முக்க பிளேடு ஒன்றரை மணி நேரம் போட்டு அறுத்துடுறாரு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க செவி கொடுப்பீங்க என் வாழ்க்கை மாத்திரம் கத்திற்கு பிரியமாக இருக்குமானா அவருடைய இறக்கம் கிடைக்கும் அவருடைய கிருபை கிடைக்கும் அவர் நம்மோடு கூட ரகசியங்களை பேசுவார் நம்ம தனியாக விட மாட்டேன் எவ்வளோ இருக்கு தானியலே எனக்கு பெரியமானவனே அவனுக்கு தான் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அவனுக்கு தான் ரகசியத்தை வெளி தானியலே எனக்கு பெரியமானவன் இந்த தானியல்னு பெயர் வச்சுருக்கவங்கள்டெல்லாம் எனக்கு பேசும்போதே நிறையாம இது வந்துடும் தானியலே எனக்கு பெரியமானவனே சரி ஐந்து காரியங்களை பார்த்தோம் 
பெரியமானவர்கள் இன்றைக்கு ஆறாவதுக்கு வேகமாக கடந்து போக விரும்புகிறேன் வாசியங்கள் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களை பெருக்க பண்ணும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களை பெருக கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பிரியமானவர்களே நேற்று கூட ஒருத்தர்கிட்ட தீமை எப்படி யதார்த்தமாக இருக்குது நன்மை தான் நம்ம செய்யணும் தீமை யதார்த்தமாக இருக்குது இருள் யதார்த்தமாக இருக்குது ஒளியை கொண்டு வரணும் கெட்டு போகிறது யதார்த்தமாக இருக்குது அது கிடாமல் நம்ம தான் பாதுகாக்கணும் அதுக்கு பற்றி நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சாகிறது ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்குது சாகிறதுக்கு நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் கஷ்டப்பட்டு தற்கொலெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்ம செய்கிற எல்லா காரியங்களும் நம்ம சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் மருந்து இருக்கிறதா இருக்கட்டும் படுக்கிறதா இருக்கட்டும் சம எல்லாமே எதற்காக செய்கிறோம் நம்ம செய்கிறது எல்லாமே வாழ்வதற்காக தான் இதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுருங்க இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கலன்னா அந்த குழந்தை என்ன ஆகும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பசியில் அழுது பாலே கொடுக்கலை குழந்தை என்ன ஆகும் மூன்று நாளில் அந்த குழந்தைக்கு ஆகாரம் கொடுக்கலன்னா குழந்தை செத்து போயிடும் நம்மெல்லாம் சாப்பிடல தண்ணி குடிக்கலை மூன்று நாளைக்கு மேலே தண்ணி குடிக்காமல் இருக்க முடியாது இப்போ இருக்கிற உடலில் சேர்த்து வச்சுருக்கிற சொத்து சக்தி இதை வச்சு நாற்பது நாள் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கலாம் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செத்து போயிடும் பலவீனமாகவும் செத்து போயிடும் அப்புறம் நம்ம சாகிறதுக்கு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ஒன்றுமே செய்யலைன்னா செத்து போயிடுவோம் நம்ம சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் நம்ம மருந்து எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் டாக்டரை போய் பார்க்குற நம்ம செய்கிற எல்லா காரியங்களும் எதுக்காக வாழ்வதற்காகத்தான் செய்கிறோம் நம்ம செய்கிறதெல்லாம் வாழ்வதற்காக தான் செய்கிறோம் சாவதற்காக எதுவும் செய்யல இப்படியெல்லாம் செஞ்சாலும் இப்படி பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டாலும் ஆர்கானிக் ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டு சிறுதானியம் அது இது சாப்பிட்டு மருந்து அதுக்காக ஆயிரம் ஆயிரமாக செலவழித்தாலும் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணலாமே ஒழிய அப்படியெல்லாம் செய்தாலும் நம்ம செத்து தான் போகும் சாகவே சாவோம் சாகாமல் யாரும் உயிரோடு இருக்க போகிறது எப்படி ஆனாலும் அந்த சாவை தள்ளி போடுவதற்காகத்தான் இவ்வளவு காரியங்கள் செய்கிறோம் உன்னுடைய ஆயுஷ் நாட்கள் இன்னும் நல்லா இருக்கணும்னா கர்த்தருக்கு பயந்துரு ஒரு காரியம் செய் கர்த்தருக்கு பயந்து எல்லாம் செய் அப்பத்தின் தண்ணீரை அவர் ஆசீர்வதிப்பார் உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ வாழ்ந்து சுகித்தர் ஆத்மா வாழணா என்ன செய்யணும் அப்படியே வசனங்களை தியானிக்கணும் அப்படியே கட்டளைகளை கீழ்ப்படியணும் அவரில் நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் ஆத்மா வாழணும் ஒன்றுமே இல்லைங்க இட்ஸ் அ சிம்பிள் சயின்ஸ் உங்கள் சுக்கி உங்கள் ஆத்மா நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் எமோஷன் நல்லா இருக்கும் நல்ல எண்ணம் இருக்கும் உண்மை விளைவு எவ்வளோ ஒழுக்கம் விளைவுகளோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ அதையே சிந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நீடூழி வாழ்வதற்காக ரெடி ஆகிடுவீங்க ஏன் இங்கே செத்தாலும் பரலோகத்தில் வாழணும் பரலோகத்தில் வாழணும் நல்லதே யோசிப்பீங்க நல்லதே செய்வீங்க ஆயுசு நாள் பெருகிட்டே போகும் சிம்பிள் பொறாமல் இருக்காது எரிச்சல் இருக்காது கசப்பு இருக்காது பெரிய மாதிரி ஆயுசு நாள் என்ன செய்யும் பெருகும் அவள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் ஏனால் நம்முடைய ஆயுசு நாட்கள் பெருகும் குறிப்பிட்டதை கடந்து போகிற பெரிய மாணவர்கள் ஏழாவது குறிப்பு வாசியுங்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு ஏழு கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் ஒரு ஏஞ்சலிக் மினிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது ஒரு ஏஞ்சலிக் மினிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் ரியல் ஏஞ்சல்ஸ் நம்முடைய பணிவிடை நமக்காக தேவன் தந்திருக்கிற பணிவிடை ஆவிகள் 
சில வேளை ஏஞ்சல்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் சில வேளைகளில் ஏஞ்சல்ஸை நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் நம்ம சுற்றி அவங்க பாளையம் இறங்கி எப்படியாவது நம்மளை விடுவிப்பாங்க எதனையோ மிராக்கிள்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் எல்லாருக்கும் கத்த அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறார் ஆனால் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று இருக்குமானா ஸ்பிரிச்சு வேர்ல்டில் ஒரு தாக்கத்தை அது உண்டாக்குகிறது எலிசாவை சுற்றில் அங்கே சீரிய ஆறானும் வருது கேகாசி சீரிய இராணுவத்தை பார்த்து பயப்படுறான் ஆனால் எலிசா சொல்ல இல்லை ஆண்டர் கண்ணை திறந்துடுறாங்க ஆண்டர் கண்ணை திறக்கிறாரு எலிசாவுக்கும் சீரிய இராணுவத்துக்கும் இடையில் அக்னிமயமான ரதமும் குதிரைகளும் அடங்கி ஒரு பெரிய சேனை சூழ்ந்துருக்குது ஒரு பெரிய சேனை சூழ்ந்துருக்குது பிரியமானவர்களே தாவீது சொல்லுகிறான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மாத்திர கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானால் கத்தருடைய தூதர்கள் நம்மை சுற்றிலும் பாளையம் இறங்கி நம்மை பாதுகாப்பார்கள் இன்றைக்கு வளர்த்துக்கோங்க கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை பிரியமானவர்களே வாசிக்கிற ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழு தேர்ட்டி நைன் உங்கள் தேவனாகி கர்த்தருக்கே பயந்து நடப்பீர்களாக அப்பொழுது அவர் உங்கள் எல்லா சத்துருக்களின் கைக்கும் உங்களை தப்புவிப்பார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் எல்லா சத்துருக்களின் கைக்கும் உங்களை தப்புவிப்பார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லி இருந்தார் சொல்லி இருந்தார் ஸ்பிரிச்சுவல் என்னமோ நடக்கும் நீங்கள் கத்தரை ஆராதிக்கிறீங்க கத்தரை துதிக்கிறீங்க கத்தருக்கு பயந்து கத்தருடைய கட்டளைகளை கீழ்ப்படுறீங்க நீங்கள் ஏதோ கத்தருக்கு பயந்து இருக்கிறீங்க ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் உங்கள் சத்துருக்கள் மத்தியில் கத்தர் கிரிய செய்வார் வடக்கை பார்த்து தெற்கை பார்த்து வைத்திராதே என்றும் வடக்கை பார்த்து கொடு என்றும் சொல்லுவார் இசிறுவேல் ஜனங்களெல்லாம் தங்கள் தேசத்துக்கு திரும்பி வரும்போது நம்முடைய கண்கள் காண ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் நடந்தது இசிறுவேல் ஜனங்கள்லாம் தங்கள் தேசத்துக்கு திரும்பி வர்றாங்க அவங்க தேசத்துக்கு திரும்பி வரும்போது சில நாடுகளில் அவங்கள அனுப்பலை பூகோள ரீதியாக பார்த்தா இசிறுவேலுக்கு கீழே கீழே இருக்கிற நாடுகள் எகிப்து போன்ற நாடுகள் இவங்கெல்லாம் முக்கியமான பதவியில் இருக்கிறாங்க சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் சென்டரில் இருக்காங்க இவங்களை ரிலீவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நாடுகளுக்கு ஆண்டு ஒரு சில வைத்திராதே அப்படிங்கிறார் வடக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா போன்ற நாடு அங்கே கட்டளை போடுற கொடு தெற்கே பார்த்து வைத்திராதே என்றும் வடக்கை பார்த்து கொடு என்றும் சொல்லுவார் கொடு அனுப்புவாங்கள அதே போல் நீங்கள் கத்தருக்கு பயந்துருங்க உங்களை யாரோ ஏமாற்றணும்னு நினைக்கிறான் அவன்ட்ட ஆண்டவர் பேசுவார் கொடுத்து ஏமாற்றாத கொடுத்துரு உங்களுக்கு கொடுக்காமல் ஒரு பொருள் அவன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் வைத்துடாதே அது ஆண்டவர் கூட கொடுத்துருவட்டு ஆண்டவர் பேசுவார் பயத்தை உண்டாக்குவார் இன்னொருத்தன் முரடனாக இருக்கான் நான் செய்யவே மாட்டேன் ஏய் கொடு ஆண்டவர் கொடுக்க வைப்பார் கர்த்தரால் உள்ள பயம் உண்டா கொடுக்குவோம் சொல்லுவோம் நடந்த ஒரு சம்பவம் இதே வய வசனத்தை வைத்திராதே கொடு தெற்கை பார்த்து வைத்திராதே என்று வடக்கை பார்த்து கொடுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு பிரசங்கம் அப்போ நம்ம சபையில் ஒரு தொழிலதிபர் இருந்தார் அவர் ஒருத்தர்ட்ட ரட்சிக்க அதை நம்ம சபைக்கெலாம் வரும் முன்னால் அவர் கடன் வாங்கி இருந்திருக்கார் கடனை கொடுக்கவே முடியல பிஸ்னஸ் பயங்கர டைட்டாக போயிட்டுருக்கு கொடுக்கவே முடியாத சூழ்நிலை அவன் பயங்கர ரவுடி இப்போ இதெல்லாம் கேஸ்லாம் போட மாட்டான் இவர் கையை காலம் வெட்டுவான் நிச்சயமாக கையை காலம் வெட்டுவான் பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்கார் இன்றைக்கி வரேன்ட்டான் நான் வர்றேன் ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துருவான்ட்டு நீடம் வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு ஒன்று கையை வெட்டுவான் காலை வெட்டுவான் என்ன பண்ணுவான்னு தெரில அழுறாரு பயந்துட்டு போகிறார் வரான் வந்து எனக்கு தெரியும் என்னால் கொடுக்க முடியாதுன்னு நடுங்கிட்டு நிற்கார் இந்த அப்படி ரெண்டு லட்சம் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் இதை வச்சு நீ பிஸ்னஸ் பண்ணி 
எனக்கு கொடு எப்படியாவது சேர்த்து அடைச்சிரு இதுக்கு வட்டி வேண்டாம் பழைய பாக்கிய முடி அப்படின்னு டேபிளில் தூக்கி போட்டு போகிறாரா நடந்த சம்பவம் எப்படி நடந்துச்சு இது அவன் கொடுமைக்காரன் கையை வெட்டிடுவான் காலை வெட்டிடுவான் இவர் பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்காரு வந்தவன் இவர் பிஸ்னஸ் செய்கிறதுக்கு காசை கொடுத்தா அந்த காசுக்கு வட்டி வேண்டான்னு சொல்லி நீ பிஸ்னஸ் செஞ்சு என் கடனை அட அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் பேசுவார் உங்களுக்காக நீங்கள் மாத்திரம் கர்த்தருக்கு பயந்து பழகுங்கள் நீங்கள் மாத்திரம் கர்த்தருக்கு பயந்து பழகுங்க பிரியமானவர்களா ஸ்பிரிச்சுவல் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் உங்களுக்காக கர்த்தர் பேசுவார் பிரியமான ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வாசிங்க இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் அவர் நம்ம சைடில் இருக்க பார்த்துக்கோங்க அவர் உங்கள் பட்சத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் யோசுவாக்கு இந்த வெளிப்பாடு இருந்துச்சு யோசுவா எரிகோ கோட்டைக்கு முன்னால் என்னென்னு பார்க்குறான் எரிய கோட்டை முந்நூறு அடி உயரும் முந்நூறு அடி உயரும் அவனை மாதிரி ஐம்பது மடங்கு அவன் ஆறு அடி இருக்கான்னு வச்சுக்கோ அவனை மாதிரி ஐம்பது மடங்கு உயரும் அப்படி பார்க்கான் எப்படி முடியும் இவங்கள்ட்ட ஆயுதமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அடிமையாக இருந்தவங்க எப்படி முடியும் அப்படி பார்க்கான் இவங்களுக்கு போர் பயிற்சியெலாம் கிடையாது இரநூறு ஆண்டுகளாக தலைமுறை தலைமுறையாக அடிமையாக இருந்தவங்க இவங்களுக்கு போர் பயிற்சியெலாம் கிடையாது எப்படி முடியும் ஆன்னு பார்க்க அங்கே ஒரு ஆள் உருவிய பட்டயத்தோடு நிற்கார் கையில் ஒரு பட்டயத்தை ஒரு சோடு வச்சுட்டு ஒரு ஆள் நிற்கார் யோசுவாவுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வருது அவர் யாருன்னே தெரியாது ஆனால் அந்த ஆளை பார்க்கும்போது யோசுவாவுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வருது இந்த ஆள் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தார்னா நம்ம ஜெயிச்சிடுவோம் இந்த ஆள் சத்துருக்களுடைய பக்கத்தில் இருந்தால் நாம் தோற்றுவோம் நம்ம வெற்றியும் தோல்வியும் இவர் யார் பக்கத்தில் இருக்கார் இவர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார்னா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் இவர் என் எனிமிக்கு சப்போர்ட் பண்ணார்னா நான் தொலைஞ்சேன் அவ்வளோதாங்க ஃபார்முலா இவர் யார் பக்கத்தில் இருக்கார் கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருப்பாரானால் நான் ஜெயிச்சிடுவேன் கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் அவருக்கு பயந்து வாழ வேண்டும் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் அப்படி ஆனால் எனக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் கர்த்தர் பெரிய என் மேலே இருக்குது கர்த்தர் கண்டிப்பாக எனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் எனக்காக செய்ய நான் அவருக்கு இஷ்டம் அவருக்கு விருப்பமாக நடக்காம நான் ஜபிக்கிறதுனால செஞ்சுருவாரா துன்மார்களுடைய ஜபம் கர்த்தருக்கு அறுவறுப்பானது துன்மார்க்க துன்மார்க்க நம்ம கொலைக்காரர் கொள்ளக்காரன் விபச்சாரக்காரன் என்ற துன்மார்க்கன் என்றால் தவறான மார்க்கம் தவறான வழியிலே போகிறவன் கருத்திற்கு விரியம் இல்லாத வழியில் போகிறவன் தான் துன்மார்க்கன் மார்க்கம் என்றால் வழி துன்மார்க்கம் என்றால் தவறான வழி கருத்திற்கு விரியம் இல்லாத வழி கருத்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாரு அது உனக்கு பிடிக்கலை நீ வேறு மாதிரி செய்ய நினைக்கிற துன்மார்க்கன் அப்போ கத்தர் கூட இருக்க மாட்டார் கத்தர் துணை செய்ய முடியாது நான் ஜபிக்கிறேன் என்ன துன்மார்க்கனுடைய ஜபம் கத்தருக்கு அறுவறுப்பாக இருக்கும் அப்போ நம்ம வழி முக்கியம் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் நம்ம எப்படி தப்பு வைக்கணுமோ நம்ம யார்கிட்ட பேசணுமோ நம்ம எப்படி உயர்த்தணுமோ யோசிப்பு எப்படி கொண்டு அங்கே எகிப்தில் முதன்மையாக உட்கார வைக்கணுமோ அது அவருக்கு தெரியும் பார்த்துக்குவார் இன்னொரு வசனம் கூட வாசித்து கடந்து போவோம் சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று பதினெட்டு பத்தொன்பது வாசிங்கள் தமக்கு பயந்து தமது கிருவைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரத்தி விடுவிக்கவும் பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடே காக்கவும் கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது ஆமாம் நீ கர்த்தருக்கு மாத்திரம் பயந்துருங்க உங்களை காக்க உங்களை விடுவிக்க அவங்க மேலே எப்போது நோக்கமாக இருப்பார் அப்போ ஐந்த ஆறாவது குறிப்பு என்ன பார்த்தோம் கர்த்தருக்கு பயப்படுவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆயுசு அது ஆறாவது ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணுவார் ஏழாவது அவர் நம்மை பாதுகாப்பார் அவர் நம்மை பாதுகாப்பார் சார் எட்டாவது என்ன நடக்குது நெகேமியா ஒன்று பதினொன்று வாசியுங்கள் ஆண்டவரே உமது அடியாரின் செபத்தையும் உமது நாமத்துக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற உமது அடியாரின் செபத்தையும் உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக பெரியம்மாள் கர்த்தருக்கு பயப்படுவோடைய ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்பார் 
நான் முன்பு சொன்னேன் துன்மார்க்கருடைய ஜபம் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானது ஆனால் நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குது நம்ம ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தர் கூர்ந்து கேட்பார் நம்முடைய எல்லா ஜபத்தையும் கர்த்தர் கேட்க மாட்டேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானா நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக உங்கள் தொழிலுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபம் அவருக்கு பிரியமாக இருக்கும் எல்லாம் ஃபார்மில் ஒன்று தாங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வேணும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானா நம்முடைய ஜபத்தை அவர் கேட்பார் அந்த மாதிரி சீக்கிரம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பத்தொன்பது இதெல்லாம் குறிச்சிக்கோங்க வீட்டில் போய் தியானிங்க சாங் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேர்ஸ் நைன்டீன் அவர் தமக்கு பயந்தவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்து தமக்கு ஜபிக்க கூட வேண்டாங்க உங்களுக்கு பயப்படு அவருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானா உங்கள் விருப்பத்தின் அப்படி பயப்படுற பயங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கும் நல்ல காரியத்தை தான் விரும்ப போகிறோம் நம்ம அவருக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகள் தீமையை விரும்ப போகிறது இல்லை அவருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானா அவர் நம்முடைய விருப்பத்தின்படி செய்து அவர்கள் கூப்பிடுதலை கேட்டு அவர்களை ரட்சிக்கிறார் கண்டிப்பாக நம்ம ஜபத்துக்கு பதில் உண்டு என் நாளும் நன்னாளாக இருக்கும் நீங்கள் என்னத்து காரியத்துக்காக ஜபித்தாலும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கும் உங்கள் ஜபத்தில் அவர் பிரியமாக இருப்பார் உங்கள் இருதயத்தின் விருப்பத்தை அவர் அறிந்து அதை உங்களுக்காக நிறைவேற்றி கொடுப்பார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது சரி ஒன்பதாவது குறிப்புக்கு போவோம் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணுவார் நம்முடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நம்மை தப்புவிப்பார் ஒன்பதாவது குறிப்பு பிரியமானவர்களை வாசிங்கள் சங்கீதம் நூற்றி பன்னிரெண்டு ஒன்று பாக்கியவான்ாக்கியவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவதிவ
எனக்கு மேய்க்க கூடிய அளவு கொடுத்துருக்கேன் நான் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே சரியாக மேய்க்கலையோ நான் நம்ம அப்பப்போ வேதனைப்படுற ஆண்டவர் அவங்களை விசாரிக்க வேண்டிய விதமாக விசாரிக்காத பாவம் எங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது அவங்களுக்காக ஜபிக்கலை அந்த பாவம் எங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு வேதனைப்படுறோம் ஆனால் நம்ம சபையை பார்த்தா தாழ்மையாக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பெருமையாக சேர்த்துக்கிறேன் நாலு பேர் பார்த்து பராமப்படுற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு ஊழியக்காரர் சொல்லியிருக்காரு ஃபாஸ்ட்டு வார வாரம் சாப்பாடுலாம் போடுறாரு இப்படிலாம் ஏசி இருக்குது சத்தியமாக சொல்கிறேன் பாஸ்டுக்கு ஃபாரின்லேருந்து தான் ஏடு வருதுன்னு அவன் ஏடு வருதுனாலே பயந்துட்டுருக்கான் ஏடு இருக்கா ஏடு இருக்கான்னு இதில் வேறு ஃபாரின்லேருந்து ஏடு வரணுமா சத்தியம் அதெல்லாம் சத்தியம் பண்ணியிருக்கார் சத்தியமாக சொல்கிறேன் பாஸ்டுக்கு ஃபாரின்லேருந்து ஏடு வருது பெரியம்மானாலும் இந்த ஏசியானாலும் சரி எல்லானாலும் சரி கர்த்தர் உங்கள் மூலமாக கொடுக்குறாரு இன்னும் கர்த்தர் ஊழியத்தில் சபையை கொள்ளையிட்டு ஊழியம் செஞ்சால் பாரு நான் ஊழியத்தில் கிடைக்கிறது சபைக்கு கொடுக்குறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் பொறாமல் நாலு பேர் பார்த்து பொறாமப்படக்கூடிய மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும் நாலு பேர் பார்த்து பையோ பாவம் ஐயோ பாவம் சில வேலை விஸ்வாசியில் ஊழியக்காரில் பார்த்து பரிதாபப்படுறோம் அவங்களும் அந்த மாதிரி வேஷம் பட்டுக்குவாங்க பார்த்தா பரிதாபப்படுற மாதிரி பீரோவில் பேப்பர் பேப்பராக இருக்கும் உள்ள பேப்பர் வைக்க இடம் இல்லாமல் ஆனால் வெளியே அப்படியே பேசணும் ஐயோ எங்கள் பாஸ்டர் பாவம் இங்கே பாதி வரையா பாஸ்டருக்கு என்ன குறை எனக்கு உண்மையாக ஒரு குறையும் இல்லை கத்தர் நல்லவர் கத்தருக்குள்ளே கத்த தந்திருக்கிற சபையும் நல்லது நம்ம வாழ்க்கை கத்திற்கு பயந்து இருப்போமே என்று சொன்னால் பாக்கியவான்களாக இருப்போம் ஒரு அருமையான சங்கீதம் கல்யாணத்து கல்யாணம் வாசிப்பாங்க அந்த ஒரு சங்கீதமே இந்த முழு பிரசங்கத்துக்கும் அடையாளம் நூற்றி இருபத்தெட்டாம் சங்கீதம் வாசித்து கடந்து போவோம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க கத்திற்கு பயந்து அவர் வழிகளில் கத்திற்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ எவ்வளோ அவன் பாக்கியவான் அவன் அவள் பாக்கியவான் உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் நீ மாத்திரம் கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடப்பியானா உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு இல்லைனா உன் கையின் பிரயாசத்தை எவனோ சாப்பிடுவான் நீ கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாய் அவன் வட்டிக்கு வாங்கிட்டு போயிடுவான் கடன் வாங்கிட்டு போயிடுவான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொன்னேன் அவர் அந்த காலம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அறுபதனாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டுவார் மாடா உழைச்சி வட்டி மாத்திரம் அறுபதனாயிரம் ரூபா கட்டுவார் வீட்டு செலவு காசு வந்து கேட்டுட்டு இருப்பார் தேவையா இது உன்னை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால் அடையாளம் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவார் ரெண்டு காரியம் அதில் அடங்கி இருக்குது ஒன்று நீ மற்றவங்க கையை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் ரெண்டாவது உன் பிரயாசத்தை இன்னொருத்தன் சுரண்டிட்டு போக மாட்டான் நீ வேணால் மற்றவங்களுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீ கடன் வாங்காது இருப்பாய் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் யார் கர்த்தருக்கு பயப்படுறவங்க ரெண்டாவது வாசிங்க உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாகிட்டே இருக்கும் எதுலேயே இருந்து உண்டாகும் ஏதோ ஒன்றை இருக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது ஒரு தொழில் இருக்குது ஒரு வேலை இருக்குது ஒன்றை இருக்கு அதில் இருந்தால் உண்டாகுது நன்மையும் பாக்கியமும் உண்டாகும் எங்கேருந்து உண்டாகும் ஒன்றை இருக்கு உன்ட ஒரு அசட் இருக்கு உன் பிள்ளைகள் உன்னுடைய கருத்தவங்க கொடுத்துருக்க திறமை உண்டாகும் அதை கத்திர ஆசீர்வதிப்பார் உனக்கு நன்மையும் பாக்கியமும் உண்டாகும் மூணாவது உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பார் உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பார் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வேதத்தின்படி மனைவிக்கு ஒரு நல்ல போஸ்ட் இருக்கு மனைவிக்கு ஒரு நல்ல போஸ்ட் இருக்கு ஏதோ சமய கட்டிலே மனைவி கிடக்கணும் வீட்டு வேலையே மனைவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் என்றால் மனைவி ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக இருக்கலாம் 
ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் எங்கேயோ போய் யாருக்கோ வேலை செய்கிறோம் என்றல்ல வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடி அவன் எல்லாருக்கும் நல்லா வின்டர் ட்ரெஸ் உண்டாக்கி கொடுக்குறான் முப்பத்தாறு சதவீத நீதிமொழிகளில் வாசிக்கிறான் நல்ல ஒரு மெர்ச்சன்டைல் ஷிப் மாதிரி இருக்கான் வியாபார கப்பல் இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊருக்கு போகுது அங்கேருந்து நிலக்கரி ஏற்றிக்கிட்டு அந்த ஊரில் போய் நிலக்கரி இறக்குது அங்கேருந்து நிலக்கரி இருக்க ஊர்லேருந்து வேறு ஒரு பொருளை துணியை ஏற்றுது துணியை ஏற்றிட்டு ஒரு ஊரில் இறக்குது அந்த ஊரில் இறக்கி அங்கேருந்து பெட்ரோலை ஏற்றுது பெட்ரோலை ஏற்றிட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போகுது அதுக்கு பேர் தான் வியாபார கப்பல் அவள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே அந்த குடும்ப ஆசீர்வாதத்துக்கு என்னென்னமோ பண்ணுறான் இரவெல்லாம் உழைக்கிறான் அவள் கை தளராமல் இருக்கு ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிறான் குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறான் பிள்ளைகள் புருஷன்லாம் சொல்கிறான் எப்பா எங்கள் அம்மா மாதிரி வராது என் பண்டாட்டி மாதிரி வராது அவன் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்ட் ஆகிட்டான் இந்த அம்மா வேலையே ஊர் வாசல் உட்கார்ந்துருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் அந்த பஞ்சாயத்துக்கு பிரசிடண்ட் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் அங்கே போய் புகழ்றான் சில வீட்டில் பயந்து பயந்து அம்மா தாயேன்னு புகழுவாங்க வெளியே போய் எனக்கு ஒன்று இப்படி கிடைச்சது பாருங்க இவன் வெளியே போய் புகழ்றான் அப்படி ஒரு நல்ல மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடி அவன் வேலை போய் வெளியே எங்கேயோ போய் கனி கொடுக்கல கொடி செடியை சார்ந்து இருக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது அதில் அவள் செடி இல்லை கொடி தான் ஏசு செடி நம்ம கொடி அதே போல் அந்த புருஷன் செடி அவள் கொடி தான் ஆனால் கனி எங்கே இருக்குது செடியில் இல்லை கொடியில் தான் இருக்குது அவள் கனி தரும் திராட்சை கொடியாக இருக்குது அப்படி குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருங்க நான் கத்தருக்கு பயந்து இருந்து பாருங்க கையின் பிரயாசத்தை சாப்பிடுவானா அப்படி இருக்கிறதுலேருந்து நன்மையும் பாக்கியும் உண்டாகுமா மனைவி அப்படி கனி தரும் திராட்சை கொடியாக இருப்பாள் அப்புறம் என்ன பார்க்குறோம் ஆ உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிவு மர கன்றுகளை போல இருப்பார் பிள்ளைகள் முதல்ல வீட்டில் பந்தி வைக்கணும் இல்லை சம்பாதிச்சா தானே பந்தி வைக்கணும் குடிச்சிட்டு தெரில விழுந்து கிடந்தா வீட்டில் என்ன இருக்கும் ஈவன் கத்தருக்கு பயப்படுறான் பிரயாசப்படுறான் கையின் பிரயாசத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க என்ன பிரயாசங்கிறதுக்கு அன்றைக்கு விளக்கம் சொன்னேன் பிரயாசம் என்ன எந்த ப்ரோக்ராமில் சொன்னேன்னு மறந்துட்டு சபையில் இருந்து சொன்னோம் போன வாரம் சொன்னேன் பிரயாசம்னா என்ன யாராவது சொல்லுங்க மறந்துட்டீங்களோ பிரயாசம் முடியாததை செய்வது பேர் பிரயாசம் என்னால் முடிந்ததை நான் செய்வதற்கு பிரயாசப்பட வேண்டாம் என்னால் முடியாததை நான் செய்கிறேன் பிரயாசப்படுகிறேன் என்னால் முடியாது ஆனாலும் செய்கிறேன் அவன் கையின் பிரயாசத்தை சாப்பிடுவான்னு அர்த்தம் அவனால் முடியலை கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறான் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படி அவன் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தா தான் பந்தி வைக்க முடியும் வீட்டில் அந்த பிரயாசத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கணும் அதுலேருந்து நன்மையும் பாக்கியமும் உண்டாகணும் அப்போ தான் வீட்டில் பந்தி வைக்க முடியும் நீ கிடைக்கிற காசெல்லாம் டாஸ்மாக்கில் கொடுத்துட்டு தெருவில் படுத்து கிடந்தனா வீட்டில் என்ன கிடைக்கும் கஞ்சி தான் கிடைக்கும் அப்புறம் என் மனைவி சமைக்கல மனைவி செய்யலன்னா நீ என்ன பிரயாசப்பட்ட அவன் பிரயாசப்பட்ட அவன் வீட்டில் பந்தி வைக்கிறாங்க அந்த பந்தியை சுற்றிலும் பிள்ளைகள் ஒளிவ மர கன்றுகளாக அதாங்க வீடு அதான் வீடு அப்பா வர்றாரு அம்மா சமைச்சு வச்சுருக்காங்க அப்பா வந்தோடனே பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து உட்காடுறாங்க அம்மா பரிமாறுறாங்க உட்காந்து எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க என்னங்க வீடுங்க அது ஒரு வீட்டுக்கு போனால் லைப்ரரி மாதிரி இருக்குது ஆளுக்கால் ஒரு மூலையில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி ஆளுக்கால் மொபைலில் வச்சுக்கிட்டு பேடை வச்சுட்டு எங்கெங்கே ஒரு ரூமில் கட்டில் பதிஞ்சு கிடக்கணும் இல்லை அது வீடு இல்லை திருவாட்டில் அங்கங்கே பணம் கிடக்கிற மாதிரி அங்கே கழிப்பின் சந்தோஷம் சத்தம் வரணும் 
ஆரவாரம் இருக்கணும் மகிழ்ச்சி இருக்கணும் பந்தி இருக்கணும் சொல்லிட்டே போகலாங்க இந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் நான் சிஷ்யா என்ற பள்ளியில் வேலை வேலை பெரிய பெரிய பணக்காரங்க சிஷ்யாவில் நான் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு பையன் அப்போ எனக்கும் வயசு சின்ன வயசு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு அப்போ ஒரு பெரிய பையன் என்கிட்ட கேட்டான் பெரிய பணக்கார விட்டு பையன் நான் சொல்ல அவன் தொழிலை சொன்னால் அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அவங்க பையன் என்கிட்ட கேட்டான் என்ன சார் நீங்கள் கடவுள் கடவுள்ங்கிறீங்க அதாவது நான் சொல்கிற அந்த செவன்ட்டீஸில் அவங்க வீட்டில் மூணு காரு செவன்ட்டீஸில் அவங்க வீட்டில் மூணு காரு அந்த பையன் என்ட்ட கே ரெண்டு காரு அந்த பையன் கேட்குறான் நீங்கள் என்ன சார் கடவுள் கடவுள் எத்தனை பேர் உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க நாங்கள்லாம் எவ்வளோ வசதியாக இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு டிஸ்பாரிட்டி இருக்குது நீங்கள் என்ன கடவுள் கடவுள்னு சொல்கிறீங்களா சார் கடவுள் எங்கே சார் இருக்கார் அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்டான் அந்த பையன் நான் ஒரு குட்டி காசு சொன்னேன் அப்போல்லாம் கை ரிக்ஷா உண்டு நான் சொல்கிற காலத்தில் கை ரிக்ஷா உண்டு சாரி சைக்கிள் ரிக்ஷா ஒரு ரிக்ஷாக்கார காசு சொன்னேன் நல்ல கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ரிக்ஷாக்கார பகலெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறான் கிடைக்கிற காசை கொண்டு வந்து வீட்டில் மனைவிட்டு கொடுக்குறான் எப்படா வருவான்னு அவன் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கா இவன் காசு கொடுத்தோன்னா கடையில் ஓடி போய் ப்ரோக்கன் ரைஸ் நொய்யரிசி நல்ல அரிசி வாங்க முடியல நொய்யரிசி கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வாரா அந்த நொய்யரிசிக்காக வாங்கிட்டு வந்தால் கஞ்சி வச்சு கொடுக்கணும் பிரியமலை வந்தோன்னா அவன் பிடிச்சி வச்ச தண்ணியை கொஞ்சம் மேலே ஊற்றி குளிச்சுக்கிறான் ரெண்டு குட்டி பசங்க அவன் ரிக்ஷாவில் வச்சுக்கிட்டு அந்த பிள்ளைங்களும் அப்படியே அந்த அந்த தெருவை சுற்றி எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் ரிக்ஷாவில் உட்காந்துட்டு ஹாய் ஹாயின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கை காட்டுறாங்க அவன் உடல் வலிமையை வலியை கூட பார்க்கல பிள்ளைங்களோட ஜாலியாக ரெண்டு ரவுண்டு போயிட்டு வரான் இவன் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அந்த அம்மா கஞ்சி க காய்ச்சி வச்சுட்டா ஒரே ஒரு கோப்பை தான் ஒரே அலுமினிய கோப்பை தான் காய்ச்சிய கஞ்சியை கொப் அந்த கோப்பையில் ஊற்றுறா மூணு பேரும் அப்பாவும் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் உட்காந்து அந்த கோப்பையை தூக்கி ஆண்டவரே நீ கொடுத்து ஆகாது உண்மையாக நடந்ததை சொல்கிறேன் சொல்லி முடிக்கல அந்த பையன் பொல பொல பொலன்னு அழுதுட்டான் சொன்னா சார் எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாள் கூட நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டதில்லை சார் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு பெறப்படும் போது எங்கள் அப்பா தூங்கிட்டு இருப்பார் சார் நாங்கள்லாம் தூங்கின பிறகு தான் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வருவார் சார் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நாங்கள் ஃபேமிலியாக ஹோட்டலுக்கு போவோம் அப்போ அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் வருவாங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அவங்க ஒய்ஃப்ஸ் எங்கள் அம்மா அவங்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க நாங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் அவன் சாப்பிடுவோம் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு தம்பி உண்டு நாங்கள் நாலு பேர் மாத்திரம் ஒன்றாய் உட்காந்து சாப்பிட்டதே கிடையாது சார் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா எங்கள் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டதே கிடையாது சார் நாலு தான் தேம்பி தேம்பி அந்த பையன் பேர் ரஜட் கல்கத்தாவை சேர்த்தவன் பெரிய மாநில உங்கள் வீட்டில் பந்தி இருக்க கஞ்சி இருக்கிறவன் வந்தி இருக்கா பாக்கியம் வாங்கியா பாக்கியமா பிள்ளைகள் பந்திய சுற்றிலும் ஒலிவ மர கண்டுகளை போல இருப்பார் எல்லாம் அழகா இருக்கு அப்படி சுத்தி உட்காந்துருக்காங்களா வாசிங்க ஒலிவ மர கண்டுகளை போல இருப்பார்கள் இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற இந்த பாரு பா இதோ என்ன அர்த்தம் பிகோல் பாரு பாரு இந்த பாரு இந்த பாரு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் கையின் பிரயாசத்தை சாப்பிடுவாய் உனக்கு உன் கையின் பிரயாசத்தினாலேயே உனக்கு இருக்கிற அசட்னாலேயே நன்மையும் பாக்கியமும் உண்டாகும் உன் மனைவி ஒரு ப்ரொடக்டிவாக இருப்பா உன் பிள்ளை நீ வீட்டில் பந்தி வைப்ப உன் பிள்ளைகள் அந்த பந்திய சுற்றிலும் ஒலிவு மர கண்டுகளை போல் இருப்பார்கள் என்னத்தை திங்கிறோம் என்னத்தை திங்கல்னே தெரியாது டேபிள் இருக்க எடுத்து சாப்பிடு செஞ்சு வச்சுருக்கு சாப்பிட்டுக்கோ நாயை கூட கூப்பிட்டு கூட்டு கொடுப்பாங்க பாக்கியங்க பாரு இதோ பாரு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் இவ்விதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் ஆ கர் கர்த்தர் சியோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் சியோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் 
எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய் உன்னுடைய சபையிலிருந்து உனக்கு வருகிற ஆசீர்வாதம் அங்கே சொல்கிற நல்ல வார்த்தைகள் அதை நீ வாழ்க்கையில் பார்ப்ப நீ வாழாகாமல் தலையாவாய் அப்படின்னு சீனில் சொல்கிறாங்களோ அது உன் வாழ்க்கையில் நீ காண்பாய் நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாய்னு சொல்கிறாங்களோ அதை உன் வாழ்க்கையில் காண்பாய் இன்று இருக்கிறதை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று சொல்கிறாங்களா அதை உன் வாழ்க்கையில் நீ காண்பாய் பிரியமானவர்களே நீ காண்பா சியோலின் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய் நீங்கள் மாத்திரம் கத்திரிக்க பயந்துருங்க இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உன் ஆயுச நாட்களை பெருக பண்ணுவார் உன்னை சூழ பாளையம் இறங்கி உன்னை தப்பு வைப்பார் இந்த உலகத்தில் நீ பாக்கியவனாக இருப்பா ஒன்றை சொல்லி நான் செபிக்கிற எல்லாத்தையும் இந்த ஒன்பதுக்கும் மேலாக இந்த ஒன்பது ஆசீர்வாதங்களுக்கு மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வாசிங்க மலாக்கை சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் என்னுடையவர்களாக இருப்பார்கள் யாரு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஜபத்தை கேட்பார் அவன் செய்கிற காரியங்கள்லாம் அவர் ஞாபகம் வச்சுக்குவாரு ஆனால் என்னுடைய சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளில் அவர்கள் என்னுடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு மனுஷன் தன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போலத்தான் நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் நான் அவர்களை காப்பாற்றுவேன் நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் பராமரிப்பேன் பிரியமானவர்களே மீட்பின் நாளில் நீங்கள் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிற தம்பிமா தங்கச்சிமா இருக்க சொல்கிற நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானா ரேப்சரில் கத்தருவங்களை கைவிடவே மாட்டார் அவருடைய சம்பத்தை சேர்க்கும் நாளில் உங்களை நினைவு கூறுவார் அவருடைய சம்பத்தை சேர்க்கும் நாளில் உங்களை நினைவு கூறுவார் மனுஷருக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் ஆனால் நம்முடைய கால் கர்த்தர் என்ன பார்க்குறார் எங்கள் அப்பா பார்க்குறாங்க எங்கள் அம்மா பார்க்க கர்த்தர் என்ன பார்க்குறார் கர்த்தர் என்ன பார்க்குறார் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நான் செய்யணும் கர்த்தருக்கு பிரியமாக நான் வாழணும் யார் எப்படி போனால் என்ன நான் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கணும் என்று இருப்போமானார் அந்த டே ஆஃப் ரேப்சர் அவருடைய சம்பத்தை சேர்க்கும் நாள் நீங்கள் அவருடைய சம்பத்தை அவருடைய சொத்தாக இருப்பீங்க அவங்க என்னுடையவர்களாக இருப்பார் அவங்கள கடாட்சிப்பேன் எப்படி நான் சேர்த்து அது இருப்போம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறைகள் இருக்காது குறைகள் இருந்தாலும் அந்த குறைகளை அவர் சுட்டி காட்டுவார் நாம் அந்த குறைகளை திருத்தி கொள்வோம் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாகவே இருப்போம் பத்து ஆசீர்வாதங்கள் இன்னும் கூட இருக்கும் இடத்துல ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுறனா பெரிய மலை கத்தருக்கு பயப்படுறனா ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் என்னங்க கத்தருக்கு பயப்படுறனா அவர் சொன்னபடி கீழ்ப்படி எல்லாம் சரிங்க நச்சின்னு ஒன்று சொல்லி கடைசியில் முடிக்கிறேன் கத்தருக்கு பயப்படுறனா வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க நீதிமொழிகள் பதினாறு ஆறு வாசிங்க நீதிமொழிகள் நீதிமொழிகள் சொன்னால் பெரிய மலை இந்த வார்த்தை எனக்கு நீதிமொழி ரொம்ப பிடிக்கும் இன்றைக்கு யூத் மீட்டிங்கில் கூட நீதிமொழிகள் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் வைக்க போகிறோம் நீதிமொழிகளில் இருந்து நீதிமொழிகள்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க மேக்சிம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதாவது அதனுடைய பத விளக்கம் scientifically and logically tested and proven to be the maximum adha maximum idhu mela onnume illa scientifically and logically tested and proven idha nyanam na meno muttukalai paarkkil inchikapadathukena adha 
அங்கே மேலே ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் நீதிமொழிகள் நல்லா படிங்க அங்கே நீதிமொழிகளில் ஒரு அருமையான டெஃபினேஷன் இருக்குது பதினாறு ஆறு வாசிங்க கிருபைனாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தியாகும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதினால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள் வேறு ஒன்றுமே இவ்வளோ ஆசீர்வாதம் ஏன் கிடைக்குது இவ்வளோ ஆசீர்வாதம் எனக்கு ஏன் கிடைக்குது ஏன் என் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணுறார் ஏன் என் ஜபத்தை கேட்குறாரு ஏன் என்னை தன்னுடைய சொந்த சம்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ள ஏன் என்னது உலகத்தில் பாக்கியம் நான் வைக்கிறாரு நான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கிறவருக்கு எது தவறோ அதை விட்டு நான் விலகிடுவேன் நெருங்கிய வைப்பை நான் தண்டிக்கப்பட மாட்டேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கிறவர்கள் கிருபையை பற்றி கொண்டு தவறை விட்டு விலகி விடுவார்கள் இது தவறு நான் விலகிறேன் அதுதான் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அந்த பயம் இருக்குமேயானால் இத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் நம்மை தேடி வரும் பெரிய மாநிலம் எல்லாரும் இருக்கிறவங்களை எளிமை நின்று கத்திரத்தில் கேட்போம் ஆண்டு வரே உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தரும் உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தரும் மனுஷருக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் எல்லாரும் கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து ஜெபிங்க வாலிப பிள்ளைகள் ஜெபிங்க ஆண்டு வரே உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தார் கேளுங்க அன்றுவரே உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தாரும் உரபான மகாராஷ் அந்த மகாராஷ் உரபான மகாராஷ் கத்திரிக்கு பயப்படுகிற பயம் ஞானத்தை தாரும் அதில் ஈக்குவிட்டி நிதானம் இருக்கும் யாருக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எது சரி எது தப்பு பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்குது நிதானம் இருக்கும் நிதானம் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை போயிடாது ஆயுசு நாட்களை பெருகப்படும் இந்த உலகத்தில் நம்ம பாக்கியவான்களாக இருப்போம் வளமான வாழ்வை தருவாருங்க இருக்கிறதுல கத்தோடைய முகத்தை பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரை கிருபையாய் உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை தார் வாரிவ பிள்ளைகள் ஜெபிங்க பெரியவங்க ஜெபிங்க தொழில் முனைவோர் ஜெபிங்க ஒரு ஈஷன மார பார்த்து இவன் கையின் பிரயாசத்தை கத்திர ஆசீர்வதிப்பா ஊரான மார பாஷா நன்மையும் பாக்கியமும் உண்டாகும் ஊரபான மார பாஷக்கர் உன் வீட்டில் பந்தி இருக்கும் உன் பிள்ளைகள் பந்தி அச்சத்தில் ஒளிவு மர கண்டுகளை போல உட்காருவார் இவ்வளோ இன்பமாக இருக்கும் ஒரு ஈஷ நகரில் கதீன மாற பாஷக் அன்பு நேசுவே நாங்கள் மே நன்றியோடு 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 ஸ்தோத்திரிக்கிறாய் என்னாலும் நன்னாளாக இருக்க எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா நாளும் நல்ல நாளாக இருக்க ஏசுவே உங்களுடைய பிள்ளைகள் கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட நன்மையும் கிருபையும் அவர்களுக்கு உண்டாக அவர்கள் பாக்கியவான்களாக இருக்க அவருடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கிடைக்க அவர்களை சுற்றிலும் தேவ தூதர்கள் அந்த ஸ்பிரிட் வேர்ல பாலையம் இறங்கி அவர்களை காப்பாற்ற தப்பு வைக்க நல்ல ஞானம் உண்டாக உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எங்களுடைய உள்ளத்திலே சிருஷ்டியும் ஆண்டு வரே உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எங்களுடைய உள்ளத்திலே சிருஷ்டியும் ஆண்டு வரே ஆசீர்வதிங்க இந்த பத்து ஆசீர்வாதங்கள் இன்னும் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு அத்தனை ஆசீர்வாதங்களையும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் சுதந்திரித்து கொள்ள உதவி செய்யும் ஆசீர்வாதத்தின் நிறைவோடு உங்களுடைய பிள்ளைகள் கடந்து போவார்களாக கிருபைக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்ளும் இருதயத்தின் வாந்தைகளை நிறைவேற்றி தாரும் ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வாதம் ஆக்குங்க ஐயா உங்களுடைய விசேஷமாய் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் ஆண்டவரே தேசத்தை இருளும் ஜனங்களை காரிருளும் மூடி இருக்கிற இந்த நாட்கள் ஐயா பூமியை இருளும் ஜனங்களை காரிருளும் மூடி இருக்கிற இந்த நாட்கள் உம்முடைய வெளிச்சம் எங்கள் மேல் உம்முடைய வெளிச்சம் எங்களுக்குள்ளாக ஒதுக்கிட்ட ஐயா கருத்தருக்கு பரிசுத்தம் நீங்கள் நெற்றியில் எழுதி ஒட்டட்டும் ஆண்டவரே ஊராசன மாரதீன மக்கர பதி உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வாதமாக்கும் நன்மையும் கிருபையும் உண்டாகட்டும் ஐயா நன்மையும் பாக்கியமும் உண்டாகட்டும் ஆண்டு முறை தேவ சமாதானத்தோடு உங்களுடைய பிள்ளைகள் புறப்பட்டு போக உதவி செய்யும் இருதயத்தின் மாந்தைகளை நிறைவேற்றி தார் இன்றைக்குள்ள உள்ள தொடர்ந்துள்ள எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் உங்களுடைய கிருபை வெளிப்படுவதாக இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே